Estaba aquí en Vancouver asistiendo a una boda y oí recibí un llamado de que el hermano Branham había sufrido un accidente y que estaba entre la vida y la muerte y en Amarillo, Texas. Y tomé el avión, la primera cosa, y para volver a casa y le pedí al hermano Brown que me estuviera informado y mi esposa y yo estábamos sentados en nuestro hogar el 24 de diciembre en víspera de navidad y luego yo tuve como un despertar y dije solo piensa solo piensa querida aquí las ondas estaban llenas de regocijo para el mundo de que el señor viene el regocijo para el mundo que él vino en una medianoche clara y todas las ventanas de los almacenes están con la escena del pesebre las personas cantando canciones de navidad las iglesias teniendo reuniones especiales y cualquier cosa más en este tiempo es lo mismo cuando estaban cantando los salmos de los salmos de Cristo en su crucifixión cuando lo estaban crucificando y dije ellos fallaron con Juan el Bautista y ahora yo dije aquí teníamos el ministerio más fenomenal el ministerio del hermano Branham si y creemos que él es el precursor de la segunda venida de Cristo y si él tuvo este ministerio tan fenomenal tan sobrenatural tan fue como alcanzar otro reino otro mundo tantas veces yo dije si él vive más allá de Navidad y solo muere yo no lo entendería pero solo piensa hablando a mi esposa solo piensa si él muriera justo en esta navidad de este tiempo qué tiempo memorable sería a una nación que está sin rumbo de Dios y dos horas después recibí un llamado de que el hermano Branham había fallecido en navidad Yo pensé, la única cosa que nos queda hacer es cruzar el país y gritar que se había acabado, era muy tarde, que se había acabado. Entonces, eso estaba en mi corazón. Y yo estaba esperando ir. Ahora que el hermano Branham se había ido, el mensajero se había ido, no íbamos a ser capaces de ir a Jeffersonville a escuchar reuniones especiales para oírlo. Como que el fondo había caído de todo. Y teníamos que contarnos a nosotros mismos. El hambre por Dios no había bajado. Y yo había sentido por algunos meses, sentí en que debería volver al oeste. Y entregué la compañera que estaba trabajando, que fueron muy buenos conmigo. Lo dije muchos meses antes y luego me fui de Toronto y no tenía trabajo, no tenía ingreso, no tenía nada. Y me moví acá, a Cloverdale. Y después de tres, cuatro años, ya me mantenía yo mismo, haciéndolo lo mejor para mantenerme, continuando lo que hacíamos. Y luego construimos nuestro hogar, un nuevo hogar, otro hogar, y hicimos de una vieja casa que habíamos comprado y la convertimos en la casa bíblica de Cloverdale, en la casa bíblica. Y de esto creció de una iglesia de troncos a una iglesia que tenemos ahora en la escuela y, y el campamento pero yo considero que todas las bendiciones de Dios sobre el trabajo han sido por una sola cosa y eso es porque 
siempre hemos puesto adelante el mensaje el mensaje de Jesucristo ponemos al frente a Jesucristo este es Jesucristo y esto es lo que está haciendo ahora en este tiempo él envió la palabra, envió un mensaje para nosotros y si es que está en la radio, porque tuvimos una radio por nueve años, poniendo las cintas para que oyeran la voz de la hermana Branham, teniendo el mismo efecto que tuvo en nosotros. Y luego tuvimos que imprimir el mensaje en libros. Fue fue como una pasión para nosotros. Estamos obsesionados en llevar el mensaje a otros países para tenerlo en otros idiomas. Yo creo que fue lo más honorable y el privilegio que pudimos hacer y lo continuamos haciendo hasta este día. Eh, había un almuerzo y creo que había 122 ministros en una alianza y la llamaron la primera obra nacional de filipinos, hecho por la, los filipinos, por las iglesias filipinas. Yo me senté allí y uno de los ministros, incluso era un abogado, él dijo, yo quiero traducir este mensaje y no puedo encontrar el mensaje. Y resulta que yo tenía esa copia en mi Biblia. Y yo lo saqué y dijo, aquí hay una copia, justo aquí. Y él estaba tan feliz. Y luego volví a mi cuarto hotel mientras la cena todavía continuaba y volví a mi cuarto hotel y me senté enfrente de mi computador y comencé a escribir en una hoja el perfil de los ministros el nombre tu dirección yo tenía todo tipo de preguntas era una de las preguntas principales era ¿cuántas cintas tienes de el hermano Branham, porque había todo tipo de personas esparciendo sus cintas. Y yo quería saber cuántas cintas el hermano Branham tenía, cuántos mensajes de el hermano Branham tenía. Y, y cómo podemos ayudarte para servir a la novia del Señor Jesucristo de la mejor manera. Y yo escribí una nota ahí. Y luego les pedí que firmaran su nombre y que pusieran una foto si ellos querían y si ponían una estaba bien y si no colocaban una también estaba bien y después de una visita nos devolvíamos a casa y después de tres semanas le pedí a la hermana Leo que si podía hacer un resumen de todos los perfiles que teníamos hasta ese momento. Y había 155 que habían llenado. Incluso sabíamos que eran 122, pero había 150 que habían sido enviados y que habían enviado este perfil de ministros. Y fue un shock que rompió mi corazón. De los 150, 92 no tenían ni siquiera una cinta de William Branham, 92. Y yo moví mi cabeza, ¿cómo en este país ah, tienen ministros de América que van año tras año, tras año, teniendo reuniones, convenciones, predicando? ¿Qué están predicando? Esta gente no tiene el mensaje. Y eso siempre ha sido mi pasión. Solo siento que mi tiempo, mi energía, es alinear en presentar a Cristo a esta gente y haciéndolo disponible para ellos. Llamé a los síndicos de mi iglesia y esto fue el movimiento inicial 
y puedo decirle que no tenía una visión o un sueño, pero solo sabía, lo podía ver. Y fuimos a cenar a un restaurante en Fort Lenly y le dije, yo tengo una visión que me gustaría presentarles. Y comencé a dibujar una unidad. Esto es el kiosco del mensaje. Y era de 5 pies de alto, con 18 o 24 pulgadas de ancho y 24 pulgadas de profundidad, tenía una pantalla aquí. Yo le dije kiosco y las personas la usaban en la industria y teníamos el mejor producto que había. Y después de eso, estaba haciendo un viaje a África y me detuve en Ámsterdam. Y estaba en un hotel muy tarde y le pedí a un cuarto y una joven estaba en el escritorio y estaba haciendo mi, mi, mi formulario y miré aquí que había algo con co el mismo color, como una unidad de aluminio de cinco pies de alto con una gran cartel que decía imprime 24 páginas de tu periódico favorito y le dije a la joven ¿qué es eso? él dijo eso es un kiosco de periódico y caminé para allá y había una pantalla y yo lo toqué y salió el mapa del mundo y esto es increíble, dije yo. Es exactamente lo que había dibujado. Y de hecho, teníamos todo el aspecto que esto tenía. Pero esto imprimía periódicos. Pero había imaginado las banderas de las naciones saliendo. Porque esto tenía que ser internacional. Las personas que no hablaran o leyeran inglés, quizá hablaran solo un idioma, un idioma de tribu, pero una cosa que sabían era la bandera, esta bandera, y, y, y esto tocaría la bandera y traería los idiomas de los idiomas de los mensajes y, y estaría en el mensaje y entender que había un botón para imprimir y tocaban eso y él tocaba en el botón y había una pequeña impresora allí y luego salía un mensaje impreso en ese idioma el trabajo interno de la unidad es realmente la traducción y el almacenamiento de esto en un sistema de computadora y que pudiesen tener cualquier tipo de impresora ellos pueden tener cualquier impresora pero nos dimos cuenta de que ahora ellos pueden conseguir su propia impresora y ahora muchos ministros hoy porque las computadoras son baratas ellos pueden tener su propia computadora y demás y ahora solamente podemos proveer o subir el centro y de ahí viene el núcleo el núcleo es el trabajo interno del kiosco y lo bello de esto es que esto no viene de creyentes bíblicos no es no está conectado a nuestra iglesia esto pertenece a la novia esto es de todos y Dios nos ha permitido ir a China ir a África ir a, a lugares como el Congo y ha sido un gran trabajo en el Congo, pero esto no se ha acabado. Las personas todavía necesitan acceso al mensaje, ser capaz de buscar el mensaje. Hay personas en Malawi, en Zimbabue, en Nigeria, en Uganda. Entonces seguimos buscando y traduciendo la versión King James de la Biblia yo no podía sentarme aquí y sostener mi Biblia en mi mano y saber que los chinos de un billón 300 millones de personas más cercano a 400 millones que no tengan una 
versión King James de la Biblia precisa y tomó 18 años para que esta Biblia estuviera. Yo estaba entusiasmado, estaba muy entusiasmado por esto. Y ahora puedo decir que nada se puede parar en el camino, no importa si es que es el gobierno o quien sea. Y, y poner el mensaje y poner la voz del profeta arriba de los cielos. Para mí, en mi creencia es, es una gran voz del cielo como la Biblia habla y está ahí permanentemente y ellos pudieran tener toda la basura allí pero nosotros tenemos una voz vindicada allá y si yo fuera un joven hoy yo querría hacer lo que ustedes hacen saber todo lo que pudiera de este mundo tecnológico y así utilizarlo para el Evangelio para la industria pero sin embargo, mirando atrás, en retrospectiva, puedo ver lo que Dios me permitió eh, 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 llegar a estar en contacto con la imprenta por propósitos comerciales y, y en negocios y el resto de eso. Y pasar el tiempo, pocos años, ¿qué es lo que es para Dios? Nada, es solo un respiro. Yo necesitaba saber de papel, de tinta, de imprentas y esas cosas. La primera vez que fui a India, había comprado una imprenta. Era de a platina portátil. Yo sabía todo eso de platina portátil y sabía de los diferentes constructores. Y, y, y por eso fue que podía yo cambiar rápido. Y eso era de lo que se trataba. Eso era el trabajo. Y lo que fuera, y cualquier campo en el cual tú estás, si tu vida se ha rendido a Dios, tú encontrarás lo que has aprendido en la vida para, para que sea útil en el reino de Dios. Que es ese reino por venir y será hecho. Yo creo que, de hecho, puedo decir con autoridad que y cómo Dios ha guiado una vida, incluso desde la juventud, pasando por la adolescencia y luego la vida de matrimonio, y así, como Dios ha guiado, así es como Dios quiere usar a una persona, y lo usará. Así que estoy muy complacido y muy feliz de decir eso, y estoy muy feliz cuando, cuando veo a jovencitas y jóvenes que le dan su vida a Dios y permitir que sus vidas sean testimonio. Y yo creo que las palabras que el hermano Braham dijo que un verdadero testigo de la vid verdadera. Y ese siempre ha sido un eslogan para mí. Un verdadero testigo. Quiero ser un verdadero testigo de la vid verdadera. Lo que quiero expresar en este episodio es el sentimiento que yo tenía, el sentimiento de desilusión, de decepción que tenía con lo que veía entre lo que consideraba la primera clase de creyentes. Los que creían en el Evangelio completo. Y, y tengo aquí un par de revistas. Esta es de marzo de 1958. Esto es, simplemente traigo esto para que la gente vea lo que estaba sucediendo. Y esta es una foto de de los evangelistas aquí hay algunos de ellos y cuando abrimos acá hay un artículo de, de uno de los evangelistas y cuando abrimos a la siguiente página y trae, traemos esto ustedes pueden ver lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Hay eh, grandes reuniones por todas partes y docenas de evangelistas y reuniones de sanidad sucediendo. 
Esta primera reunión es de el hermano Brannan, que fue reportada por Gordon Lindsay, y ustedes pueden ver la gente. Había decenas de miles de personas. Y luego, creo que el primer artículo es de Cerelo, y este es un artículo de los ganadores de la Cruzada de la Nación. Y este es Louis Petrus que se refiere al hermano Brannan. Y acá, en esta página, aquí podemos ver todos los evangelistas. El hermano Brannan está allá a la esquina. Está Tommy Hicks aquí. Y creo que uno de estos es Joe Cole, no estoy muy seguro. Y podemos ver a 4, 8, 12, 16... 20-24 hombres en esta página. Estos eran evangelistas notables, reuniones de sanidad por todas partes. Este es R.W. Culpepper. Nunca estuve en una de sus reuniones, pero era muy conocido y tuvo decenas de miles, sino cientos de miles de personas en Bombay, India, y este es el público en Bombay, India. Esto es 1958. Y luego, en, este, en 1958, esta revista, una vez más la abrimos, y acá arriba hay un número de evangelistas y, y reuniones con quizá 25 o 30 mil personas. Era una atmósfera que causaba a jóvenes como yo. Pensé que ellos iban a ganar, ellos iban a ganar naciones para Cristo, es lo que estaban haciendo. Y había un gran movimiento que lo que el hermano Graham llamó el hallamiento de la restauración de los dones. Y eran manifestaciones memorables y para que entiendan es que mientras estas revistas la cual este es el eh, aviamiento mundial y este era por Gordon Lindsay está la voz de la sanidad que, se, que está tomando lugar pero había mucha de esta gente que tenían sus revistas o los Roberts Tommy Hicks, Tommy Osborne, todos tenían sus reuniones evangelísticas mostrando grandes cantidades de personas, avivamiento. Esto estaba tomando lugar de un estado a otro, de Indianápolis hasta Minnesota, en Texas y en todos los estados, en Shreveport y así. Y reuniones increíbles. Y al extranjero. Tommy Osborne estaba en el extranjero, en Holanda. E hizo películas allá. Yo vi sus películas. Yo vi a Tommy Hicks, las películas de él, en Argentina. Y entiendo que el presidente de Argentina le dio las llaves de la ciudad. Y este movimiento de Dios empezó a a disminuir y esto fue en 1958 1958 y luego llegamos a 1961 en 1965 y cuando entramos en 1965 solo ojeando a través de la revista este es el obispo Stanley que le dio al hermano Brana la Biblia en dólares de parto creo que es y me gustaría decir, y me gustaría decirlo enfáticamente, que esta gente que dijo ciertas cosas del de ministerio de William Brennan, y cuando uno llega al final de estas reuniones, esta revista, por ejemplo, que es en 1978, uno, uno no ve nada de estas reuniones. Este es Evan Baxter, que escribió un artículo que escribió Evan Baxter, que era su manager, primer manager. 
Y en esta revista él dice que muchas de las veces de discernimiento del profeta de Dios, mientras le hablaba en discernimiento a la gente que había enfermos y enfermedades, mientras ellos estaban allí, él dijo que no hubo una vez que hubo un error. Es lo que ellos dicen, es lo que él dice, es lo que él dice, que nunca hubo un error. Y también... Me gustaría compartir esta revista. Este es el Evangelio completo de los, la voz de los hombres, muy popular. Esto fue puesto por los hombres de negocios, la elite, yo diría, de América. Y esto es lo que ellos dicen, y deseo leerlo. En los días de la Biblia, había hombres de Dios que eran profetas y videntes, pero en todos los registros sagrados, ninguno de ellos tuvo tal ministerio que William Brannan, el profeta y vidente de Dios, que su fotografía aparece en la portada de esta revista de los hombres de negocios. Branham fue usado. Branham fue usado por Dios en el nombre de Jesús para levantar a los muertos. Y este artículo es más allá de la cortina del tiempo. Y esa es la razón que el hermano Branham envió esta revista, la envió para mí. Quizás él sabía que nosotros íbamos una vez más a hacer frente a la gente. No somos nosotros que decimos esto. Esto es lo que ellos dicen acá atrás. Esto es lo que estos grandes evangelistas y ministros decían. Y además, yo tengo aquí otro volumen acá, el cual es que ha sido escrito por el profesor David Edwin Harris, profesor de la Universidad Birmingham de Alabama. Y él dice en su libro sobre el aislamiento de 1947 al 58, él dice esto, muchos de los participantes del aislamiento miraban a Brannan como el iniciador Fuera de sus reuniones masivas, en 1947, se esparcían los rumores de cientos de milagros y maravillas. Branham parecía como un líder improbable. Él era presentado al mundo pentecostal por los pente pentecostales unitarios despreciados, pero su predicación era titubeante y simple más allá de creer. Pero William Brannan llegó a ser un profeta en esta generación. Este es el profesor David Ellen Harris. Nosotros no escribimos este libro. Esto es lo que ellos dicen. Y esto es lo que los hombres del Evangelio completo dicen. Esto es lo que estas revistas han dicho, que él fue el iniciador. Y puedo decir, como alguien que ha viajado por el mundo, que hay un ministerio sobrenatural en desarrollo en Rusia, en África, en China, en Europa y en toda Norteamérica, de personas que fueron atrapadas por la voz y oye la voz de este profeta él, ellos fallaron en verlo ellos pensaron que él vino a sanar a los enfermos eso no era un profeta es enviado siempre para llamar a la gente de vuelta a la palabra de Dios y, y eso es su llamado su comisión su mensaje ser el precursor de la segunda venida de Jesucristo lo ha hecho y hay iglesias por todas partes. Y estoy aquí para declararlo. Una de las cosas que creo que es muy importante es ser capaz de conectar la manifestación sobrenatural, el cumplimiento de las visiones, la presencia del ángel del Señor, y juntar esas cosas con la revelación de la Palabra de Dios, porque eso es supremo para nuestro Padre Celestial, que podamos ver la Palabra de Dios, la revelación. Y esto es lo que Jesús 
hizo en el sermón del monte y la Biblia dice que ellos estaban maravillados con la palabra que salía de sus labios pero cuando en el evangelio Juan dijo que si no coméis mi carne o veis mi sangre no tenéis vida en vosotros y, y eso fue cuando ellos se fueron y la Biblia dice que multitudes se fueron de él entonces pero era la revelación, él estaba hablando de sí mismo, hablando de la profundidad de las palabras. Y esto es lo mismo en cada edad. Entonces comencé a ver que esto era lo que estaba sucediendo en este mensaje. Y me entregué a anhelar y tener ansias después de eso, tener hambre y sed después de eso. Sentía que era lo que se estaba perdiendo por muchos quienes se habían aceptado como creyentes o una manera de creer que habían aceptado el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo pero habían fallado en continuar de lo que el, el apóstol Pablo habla sobre eso sabíamos y muchas personas conocen a William Branham ellos conocen que era un hombre con, lo conocen como un cazador que lo conocen que comieron y bebieron por él y, y otras cosas más pero era más que eso era el, él que estaba con él el otro, el ángel que estaba con él el, el, que, el que se desplegaría cada vez más y mientras él lo hacía algunos cayeron pero eso no lo detuvo ellos continuaban porque la gente debía ser nacida y la Escritura dice que somos nacidos no por cosas corruptibles, pero por la incorruptible palabra de Dios. Ese es el nacimiento para los hijos de Dios. Y entonces comencé a ver en el mensaje que el mensaje era el mismo mensaje. El mismo, los mismos mensajes en libros, las mismas cintas, pero, pero había una intensidad y una profundidad en ese mensaje que yo estaba tan deseoso y entonces yo no me esforcé y no batallé con eso pero yo pasé muchas horas reflexionando y deseando su presencia y volvía a mis comienzos de mi vida y la conexión con el hermano Ranan y como yo tenía esas grandes preguntas en mi corazón sobre el bautismo sobre la edad sobre la simiente de la serpiente como yo pensaba que una, algunas de las cosas eran absolutamente contrarias a la escritura pero así con todo el hermano Brana mencionaba las escrituras para mí y me preguntaba de esas escrituras y y, y luego él decía, sé sincero hermano Eddie, ora y creo que Dios te revelará esto. Él nunca trató de forzarlo por mi garganta. No hubo una vez que alguna vez hizo eso. Él solo tenía confianza. Entonces... Yo podía ver en mi propia vida que deseaba que la congregación y que a las personas que hablaba fueran capaces de ver que había algo más allá, un hambre después de eso, y conocer al mismo Señor Jesús. Él es el mismo que se ha conocido. Entonces, en la administración del Hijo del Hombre, hay una palabra que es usada, y es economei, lo cual es una palabra griega, pero es economía, y, y la economía no cambia. En otras palabras, Dios no disminuye en su gracia o en poder de liberación o en poder para revelar. Él no disminuye en nada de estos atributos. Él se mantiene el mismo, siempre igual. Pero Él enriquece nuestro entendimiento de esto y nuestra experiencia con Él. Y comencé a ver que Estamos bajo otra administración y que si esto es verdaderamente es el mensaje para la novia de Jesucristo, cuando la novia es unida con el esposo, ella llega a estar bajo otra administración.
Ahora, él llega a estar, a ser responsable por, por ella. Y comienza a ver que ahora estamos unidos con lo que el profeta habló de nosotros, en la unión con Jesucristo. Él dijo que estamos embarazados con esa simiente. Y ahora él toma la responsabilidad mayor. Y eso es lo que Jesucristo dijo aquí. Todo lo que me ha dado el Padre vendrá a mí. Y nadie lo arrebatará de mi mano. Ningún hombre puede arrebatarlo de mi mano. Él toma la responsabilidad completa que ninguno de los elegidos se perderá. Ninguno de ellos. Entonces, tal confianza, tal relación y cercanía con él, lo cual me doy cuenta ahora mientras estoy hablando, que es tan bendición, estoy tan agradecido que hemos venido bajo la administración del Hijo del Hombre y, y todas las otras doctrinas, todas las otras enseñanzas de hombre no son válidas. Cuando el Hijo del Hombre, el, el mismo, y el, el ministerio de profeta comenzaba a hablar y confirmar y todo lo sobrenatural que pasaba y las cosas que fui capaz de ser testigo y oír y experimentar todas estas cosas simplemente confirman la revelación de la palabra y, y luego en el develamiento de Dios el cual es uno de los últimos ministerios, últimos mensajes él llegó a ser tan no meramente válido pero llegar a ser tan real porque él es parte de nuestra vida parte de lo que estaba pasando parte de lo que Dios está haciendo en el cuerpo de la novia de Jesucristo y el hermano Branham se refirió en el develamiento de Dios y él dijo, y él usó la Escritura desde el principio, cuando dijo Jesús que si no coméis mi carne y no hay mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Y él hace la pregunta, ¿qué piensan que los médicos y los inteligentes y los médicos que pensaron de esa declaración? Él dijo, ellos dirían que, que él nos quiere que seamos caníbales y vampiros y se alejaron de él. Jesús, no, no hay registro de que enviaron un comité de visitación y, y tratando de explicarle que lo siento que no entiende lo que estoy diciendo. Él nunca dijo eso, porque él sabía que, que el, el mismo Dios que nos llamó se, se revelaría a sí mismo a nosotros. Yo y mi esposa, cuando estábamos con el hermano Branham, incluso con él, teníamos grandes preguntas en nuestros corazones. Quizá ni siquiera estábamos bautizados, porque fuimos bautizados más tarde en Jeffersonville. Pero el hermano Branham nunca batalló con nosotros. Él sabía que mientras nos alimentáramos de la palabra y, y la misma palabra se revelaría a nosotros. Y eso es lo que la abertura de los sellos dice. Él dice que en un lugar que Jesús quitó los sillos de sí mismo él se reveló a sí mismo eso es lo que es el mensaje el mensaje no es William Branham revelándolo el mensaje es así dice el Señor a través de él revelando al Hijo del Hombre y, y esa es el, la administración del Hijo del Hombre y estamos bajo esa administración luego tomé un tercer paso Comencé a ver donde Dios en el Antiguo Testamento usó muchas mujeres. Y Génesis 1.1 habla de las mujeres que Dios usó. De las cinco, cuatro de ellas son mujeres que no consideraríamos como, como Barchiva, por ejemplo, como Rahab, la ramera, ella tenía el cordón de señal estaba en su lugar los espías le dijeron y le dieron su palabra que no sería destruida por nada si reunía a la familia de su, o sus padres o hermanos quizás 
que se reunieran en su lugar, todos serían salvos. Y le pidieron que pusiera el cordón de grana con el cual los había bajado y, permití, y le permitieron que escaparan y lo pusiera en la ventana. Ella siempre tuvo esa señal. Ella no sabía cómo aplicarla. Y, y tenemos esa señal sobre nosotros, en nuestras vidas, que es, es una simiente eterna de Dios, pero no sabíamos cómo aplicarla, no sabíamos cómo, cómo utilizarla, pero ella la puso alrededor de la ventana y cada vez que miraba esa ventana, ella constantemente miraba a través de la señal. Ella siempre tuvo eso. Yo siempre eh, me he reído sobre esto porque es tan verdad y es tan perfecto. Y esta es una de las mujeres que estaba en la maternidad del linaje de Jesús. Pero era, ese era su secreto. Ella, ella, ella tenía la promesa del pueblo de Dios. Y la promesa de Dios a través de su pueblo. Y ahora tenemos la misma cosa. Jesús dijo claramente que no son ustedes los que hablan. Es Él es el que habla en ustedes. Él es el que habla a través de ustedes. Y yo creo que una vez que la novia se dé cuenta realmente quién es el que habla, ella hará las cosas sobrenaturales, las cosas milagrosas, y lo guiará directamente a la venida del Señor Jesús. Y pudiese relatar esto, que no fue hace mucho tiempo, está en el hospital. Nunca he estado en el hospital en mi vida. Nunca me he roto un hueso, he estado en las montañas, he estado en el desierto, nunca me he roto un hueso, nunca enfermo. Siempre he disfrutado de una gran salud. Y necesitaba una operación, ellos dijeron, y me estaban apurando. Tenía un, un bloqueo en mi corazón, y yo no, yo no sabía si iba a salir de eso. Y, y estaba teniendo esta gran experiencia con él en el último mes y se intensificaba y me preguntaba si esto esta cercanía memorable era la preparación para recibirme a sí mismo y me preguntaba sobre eso es muy personal y me preguntaba si Quizá eran mis momentos finales con mi familia y ellos me, me empujaban. Yo no tenía control de mi tiempo o nada. Y todos tenían su tarea en su trabajo, en el quirófano. Yo no recuerdo haber ido ahí, pero, pero fue un tiempo corto para mí. Pero fueron siete horas para mi familia. Y mi esposa me miraba en mi cara, en mi rostro, y me decía que había terminado, querido, había terminó. Y yo no sabía si iba a salir, pero pensé en eso. Y pensé, había encontrado una gran paz, y no por los medicamentos, eran los medicamentos celestiales. Yo pensé que tengo tanta paz, no tengo nada que que tengo que recordar o, o corregir. Yo, esto ha sido, ha sido tan maravilloso, tan maravilloso. Cada vez que Él viene, algo bueno sucede. Y algo bueno sucedió, que Dios ha extendido mi vida para contarle a la gente y contarle al mundo lo maravilloso, la revelación de Jesucristo, que esto es, no lo cambiaría por nada que haya experimentado. Y toda mi vida, y todos mis años de caminata con Él, este es el tipo más bendito. Y estoy deseando por el cambio de estos cuerpos y el rapto para irnos con Él. Y por eso nos sentimos impulsados a conseguir cada simiente elegida y hacerle llegar el mensaje.